Chicos, algo muy importante, acabo de subir la snapshot de la 20W21A, puedes verlo ahí en el canal, pero acabo de conseguir un secreto súper épico que todos deben saber. Le damos a Single Player Create New World, y ahora vamos a eh, Creativo, voy a la nueva opción de More World Options y le voy a dar a aquí Floating Islands. Ahora, atentos porque esto se viene demasiado épico y no me lo puedo creer. Le damos a Import Senti Settings y abajo en la descripción te Dejo un archivo como este de aquí Vamos a verlo como este de aquí lo, Le das clic derecho, extraer Y te debe de salir esta carpeta Luego le haces clic derecho, le das yes Creamos un nuevo mundo y atentos a esta majestuosidad Porque es que no me lo puedo creer Tenemos un tipo de generación completamente diferente Te va a tepear a este, a este mundo que parece un mundo normal todo aquí eh, bien, pero tenemos que colocar el siguiente co comando que también te lo dejo en la descripción Es un eh, comando ejecute, ok, le das clic derecho y nos va a teletransportar a un mundo nuevo, a una nueva, nueva dimensión Que es simplemente épico Podrás ver esta isla, pero no chicos, eso no es todo Porque si nos vamos un, un poco más hacia allá Solo es, esa es una isla flotante, me voy a ir más lejos vámonos, vámonos por aquí más lejos Y podrás ver generaciones muy distintas A ver si encontramos unas aquí Aquí podemos ver cómo empieza a generarse unas islas súper grandes Con un montón de biomas diferentes Sí chicos, todo esto podremos hacerlo eh, por nuestra propia cuenta Supongo que deberemos de saber un poco De, de informática y de comandos Y de cositas eh, Pues técnicas, pero podemos ver cómo Mojang ha tocado Estos parámetros para que Nosotros podamos crear nuestras propias Dimensiones y esta dimensión Es muy loca había enseñado en la snapshot que se puede por ejemplo crear una isla de un solo bioma Pero aquí podemos ver una combinación de biomas muy diferente Tenemos el end, tenemos aquí las mushrooms, tenemos aquí las plains, tenemos aquí eh, bosques Vamos a seguir viendo que, que encontramos la taiga Esto es una locura Podemos ver aquí un, una villa, una villa justo en el borde Pero hay más, hay más, no, esto no, nunca termina Aquí podemos ver el, el end Ok, una gran isla de Lenz. Aquí mucha generación de Lenz con Sabana. Ya podemos ver Sabana. Chicos, esto es una locura. Puedes probarlo por tu propia cuenta. Te dejo el archivo aquí abajo en la descripción y también el comando. Podemos ver aquí una Mineshaft. Uy, qué épica esta Mineshaft. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Unas Plains. Más Taiga. Ok, me voy, me voy más lejos. Me voy más lejos a ver qué encontramos. Una Sabana enorme combinada con Taiga. Pero bueno, esto da, dará muchísimo juego a mapas de aventura, a mapas de minijuegos, a retos survival. Imagínate un survival técnico en estas islas flotantes con un montón de biomas combinados. Y la verdad es que la combinación de biomas se ve muy, muy natural, muy, muy épico. Aquí tenemos las mineshafts saliendo de las islas Y bueno, aquí hay otra villa ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! A ver, aquí es una gran generación De mushrooms, ahí podemos ver La gran generación, que qué bonita es ¡Qué bonita es! Chicos, es un truco Que acabo de conseguir, un desarrollador En Twitter, llamado Fry Acaba de subir este archivo Secreto, que puedes probar O sea, no sé cómo la gente Va a crear mundos, pero bueno Les estaré trayendo más información De futuros mundos que la comunidad Vaya creando con ese archivo secreto que podemos colocar Y bueno, es una absoluta locura Mira esto es muy épico, chicos, si lo puedes, eh, puedes probarlo por tu propia cuenta, yo es que estoy flipando. Bueno, chicos, ese fue un pequeño videíto solo para mostrar este archivo secreto y que puedes eh, usarlo en tus mundos y ya eh, poder jugar estas islas flotantes mucho más desarrolladas que, eh, que las que mostré en la snapshot y, y de las que todo el mundo está mostrando. Nadie está mostrando esta generación impresionante. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente videito. Recuerda suscribirte Reventar ese botón de like Y por supuesto activar la campanita Para más videitos Un abrazo enorme